咱们这样，等会你爷爷他们会不会还来找我们麻烦？他们敢？他们敢？哈哈哈！堂堂学我呢？妈，你看他学的多利索。这孩子，谁说哑巴不说话？学的倒挺厉害。嗯，我看着不笨，还很聪明，爱学习。希望你爷爷他们那边不会再来找咱们麻烦吧？不然都不知道怎么好。妈，别太担心了。有句话叫做“兵来将挡，水来土掩”。兵来将挡，水来土掩。<笑>堂堂，再说说，再说说。这孩子聪明着呢，别急，慢慢来。他讲话慢一些而已。嗯，我知道，这么好看可爱的孩子，怎么可能是别人说的那样？要是堂堂真是灾星会个人，我倒希望把那些贱嘴毒舌的人磕一磕。陈峰回来后，堂堂也不要陈母照顾，他指了指桌子上还没吃完的粥，又看看陈峰，是要我喂你吗？爸爸，喂。行行行，爸爸喂你，有你就不要我了。堂堂吃饱后就在院子里玩了。堂堂那孩子没别人说那样不好，挺好的，那样貌看着就好看。他亲爹妈估计也不差的，只可怜啊，怎么好端端丢山里去呢？这有什么奇怪的？有些男女作风乱，有了孩子，男人不负责，女人不想要，山里一丢，没人知道。抛弃孩子的就不是人，是畜生。妈，你放心，不管堂堂从哪里来的，亲爹妈是谁，以后堂堂就是咱们家的，谁也抢不走。过两天村委那边把户口弄好。堂堂就是真真正正我陈峰的女儿了。堂堂，堂堂，我是你陈德叔叔啊！堂堂听到声音，回头朝陈德看了眼，眼里无波，随后很快又挪开，继续关心他喂的鸡。咱们到时候叫上大儒一起，他正好也有空，怎么样？行啊，一起也好，多个人方便抓。我已经跟他说好，等会去的时候喊他一声就行。堂堂怎么办？要带去吗？陈峰本想说不用的，但是堂堂明显听到两人的谈话，他立马放下手中的烂菜叶子，跑上前，去，去。这孩子耳朵真好，隔着那么远都能听到。怎么，以为他是聋子啊？不是，不是，只是感觉和他们说的不一样。白银安娜安主老太太现在被送去市里的养老院了。听说她年轻时候做了不少好事的，又收养了很多孩子，功在千秋万代，所以被接去享福。关于堂堂的事情，大家也从各种人嘴里听说过，特别是那几个姑子。他们说堂堂是几个孩子里头最不好的，似乎智力上有缺陷，也不怎么说话，有时候怎么叫都叫不动，跟听不见似的。这不是很正常吗？一传十，十传百，到你耳朵里都变样了。再说了一个孩子，有什么好说的？孩子长得慢不也正常？你忘了你妈说你小时候不爱说话，咿咿呀呀三岁才开始会说。再看村里的小壮，一岁多了还不会走路，他哥十个月就走得稳稳的，现在他不也走得好好的吗？你说的也是哦。所以每个孩子发展不同，有什么好稀奇的？孩子又不瞎，又不哑，又不聋。健康的很，给你抓鱼吃去，开心吗？嗯，喜欢吃鱼吧？嗯，那就行。今天爸爸和你两个叔给你抓鱼吃，你们拿着，我抱着糖糖。方哥，这就是你女儿啊，好可爱啊。嗯，好看吧？是不错，白白净净的，样子怪可爱的，跟过年年画上的娃娃一样。那当然了，我陈峰这么俊秀的小伙，女儿肯定也不差的呀。方哥，你这女儿还挺好玩的，看着又乖又可爱。那当然了，我陈峰的女儿能差到哪里去？的确不差，外头的人都说她不好，我没见哪里不好，我看了都想收养她了。得了吧，你还收养呢？你自己家里都一群孩子呢。哎，现在就我有女儿，你们都没有，就算要生，没个两三年都没有。像堂堂这么大，得要个五年吧。实在不行，我家堂堂喊你们一声干爸得了，你们认她当闺女。平时有什么好吃的好喝的，想到我家堂堂，给他吃点。哦，好像这也不是不可以的。我觉得好像也可以哦。行，那这样以后你们就是堂堂的二爸和三爸爸，怎么样？可以。堂堂，爸爸给找了两个干爸，怎么样？嗯，同意了，应该是同意了吧。堂堂，你同意了是吧？同意就点点头。真同意了，我当爸了。堂堂，以后我就是你的二爸了。那我就是你三爸了。<笑>当爹原来这么开心呢。水水，糖糖，这就是爸爸等会要抓鱼的水塘了。等会爸爸弄好了后，再带你泡水哦。好。就在陈德准备把裤子也脱掉的时候，陈峰走了过来，拉住了他的手。怎么了？穿着裤子下去？为什么？他那么小，没事的。不行，她是女孩子，哪能当着女孩子的面脱个精光？也不是脱精光啊。这不是还有个老裤头吗？不行，陈峰依旧一脸严肃。陈德没办法，只好又寄了回去。两人先下了水，将带来的那些笼子放了下去，之后又去找了东西，开始钓鱼了。吃，哎哎
这个可不能吃啊！吃？不能吃，糖糖，这是蚯蚓，肚子都是你是不能吃的。咱们不吃这个，等会爸爸给你摘好吃的。鱼，吃吃。哦，原来是让鱼吃啊！现在鱼钩有蚯蚓了，咱们不用给他们挂那么多的，不然不好钓鱼。把鱼钩抛下水后，陈峰便告诉糖糖，蚯蚓是用来钓鱼的，加深一下糖糖的印象，怕他今天玩忘了，到时候真拿来吃。糖糖认真的听着，时不时还能点头。有鱼，有鱼。他看着浮标不停地动来动去，但是就是没有往下拉。看着像是小鱼，又或者大鱼在动弄鱼钩，并没有咬钩。鱼，鱼，还没上钩呢。等会上钩了，爸爸就把它钓上来给我们糖糖玩，好不好？嗯。陈峰赶紧抬杆，拽着棍子往上扯。哟呵，鱼儿上钩了。